करवीर तालुक्यातील बहिरेश्वर इथला राज शामराव परीट हा शाळेतील एक हुशार विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवासातील महत्वाची दहावीची परीक्षा देत असतानाच राजला आणखीन एका परीक्षेला सामोरं जावं लागलं दहावीचा भूमितीचा पेपर सुरू असताना राजच्या पोटात दुखू लागलं दुखणं असह्य होत असल्यामुळे राजवर अखेर शस्त्रक्रिया करावी लागली शस्त्रक्रियेनंतर दुसऱ्या दिवशी राजनं रुग्णवाहिकेत बसून परीक्षा दिली एकाच वेळी दोन महत्वाच्या परीक्षांना धैर्यानं सामोरे जाणाऱ्या राजच्या जिद्दीचं तसंच त्याला मदत करणारे केंद्र प्रमुख आणि अन्य संबंधित घटकांच्या सकारात्मक प्रयत्नाचं सांगरूळ परिसरातून कौतुक होत आहे दहावीची परीक्षा म्हटलं की परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह सगळं घरदार तणावाखाली असतं विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनातील एक महत्वाचा आणि पुढील शैक्षणिक वाटचालीचा दिशा देणारा टप्पा म्हणून दहावीच्या परीक्षेकडे बघितलं जातं परीक्षेचा चांगला अभ्यास झाला असताना काही पेपर चांगले गेले असताना अचानकपणे पुढचे पेपर देता येणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर तो विद्यार्थी आणि त्याच्या कुटुंबाची काय अवस्था होईल याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी पण कल्पनेतली ही गोष्ट प्रत्यक्षात घडलीय बहिरेश्वरच्या राज शामराव परीट या विद्यार्थ्याच्या बाबतीत राज हा बहिरेश्वर शाळेचा एक हुशार विद्यार्थी तो सांगरोळ इथल्या परीक्षा केंद्र क्रमांक दोन वर परीक्षा देत होता पहिले चार पेपर चांगले गेले राज सोमवारी भूमितीचा पेपर देत होता पेपरची वेळ संपत आली असतानाच अचानकपणे राजच्या पोटात दुखू लागलं त्यानं तशा अवस्थेत पेपर पूर्ण केला घरी आल्यावर दुखण्याची तीव्रता आणखी वाढली पोटातलं दुखणं थांबत नाही दुसऱ्या दिवशी परीक्षेला सुट्टी असली तरी बुधवारी राजला पुन्हा परीक्षेला जावं लागणार अशा अवस्थेत नेमकं काय करायचं या संभ्रमात सगळे जण असताना राजला सोमवारी रात्री कोल्हापुरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं तिथं राजला अपेंडिक्सचा त्रास असल्याचं निदान झालं अपेंडिक्सची गाठ केव्हाही फुटेल अशा अवस्थेत असल्यामुळं त्याला असह्य वेदना होत होत्या त्यामुळं गाठ फुटून त्याच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याची भीती लक्षात घेऊन डॉक्टरांनी तातडीनं शस्त्रक्रिया करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं पण परीक्षा सुरू असताना शस्त्रक्रिया केली तर राजला पुढील परीक्षेला बसता येणार नसल्यामुळं नातेवाईक चिंतेत होते पण परीक्षेपेक्षा राजचा जीव महत्वाचा असल्यामुळं अखेर शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला मंगळवारी दुपारी तीन वाजता राजवरील शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली शस्त्रक्रिया झाल्यावर विश्रांतीची गरज असतानाही राजनं बुधवारपासून पुन्हा परीक्षेला सामोरं जाण्याचा निर्धार केला त्याची जिद्द बघून घरच्यांनीही त्याला प्रोत्साहन दिलं बुधवारी चारचाकी वाहनातून राज परीक्षा केंद्रावर पोहोचला तिथं केंद्रप्रमुख आनंदा पोवार यांच्याशी राजच्या नातेवाईकांनी चर्चा केली डॉक्टरांनी राजसाठी एकशे क्रमांकाची रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देत तिथून त्याला परीक्षा देता येईल अशी व्यवस्था करता येईल असा सल्ला दिला राजची दुखण्यावर मात करत परीक्षा देण्याची जिद्द बघून केंद्रप्रमुख आनंदा पोवार उपकेंद्रप्रमुख आकाराम पाटील यांनी करवीरचे गटशिक्षणाधिकारी एस के यादव यांच्याशी संपर्क साधला अखेर परीक्षा केंद्राच्या आवारातच एकशे क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करून त्यामध्ये बसून राजला परीक्षा देता येईल अशी परवानगी मिळाली परवानगी मिळाल्यानंतर परीक्षा केंद्राच्या परिसरातच रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करण्यात आली आणि बुधवारी राजनं या रुग्णवाहिकेतूनच विज्ञान एकचा पेपर दिला त्यापुढच्या पेपरसाठी राजसाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करण्यात आली परीक्षा काळात त्याच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्यास तातडीनं उपचार करण्यासाठी एक डॉक्टरही तैनात होते केंद्रप्रमुख आनंदा पोवार आणि उपकेंद्रप्रमुख आकाराम पाटील यांनी राजची जिद्द बघून ज्या वेगानं त्याच्यासाठी निर्णय घेऊन व्यवस्था उभी केली त्यामुळेच राजचं शैक्षणिक नुकसान थांबवणं शक्य झालं अशा शब्दांमध्ये राजचे वडील शामराव परीट यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली अचानकपणे उद्भवलेल्या शारीरिक व्याधींमुळे राज परीटला दहावीच्या परीक्षेला मुकल्यामुळं शैक्षणिक नुकसान सहन करावं लागणार होतं पण राजनं दुखण्याचा विचार न करता कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा देण्याची दाखवलेली तयारी आणि सांगरूळ केंद्रावरील केंद्रप्रमुखांपासून शिक्षण व्यवस्थेतील सर्व संबंधित घटकांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे राजला दहावीची परीक्षा देता आली राजच्या जिद्दीबरोबरच सांगरूळ केंद्रावरील केंद्रप्रमुख आणि शिक्षकांचं कौतुक करावं तितकं थोडंच आहे एस न्यूजसाठी सांगरूळहून बाजीराव तळेकर